，在一个电解实验中，电流表持五安培，水不应蒸发而溢失，电量利用率为百分之百。在此情况下。电解百分之十，就能百分之百分之十。氢氧化钠水溶液一百公克，经 X 小时之后，发现氢氧化钠浓度变为百分之十一，则 X 小时约为何？然而，一伐地电量等于九六五零零库仑，也等于二十六点八安培小时。首先，我们来看一下电解氢氧化钠产物为何？那。为正一，氢氧根为负一，因此阴离子在氧气进行氧化反应。首先我们判断阴离子是不是绿溴碘离子，氢氧根不是绿溴碘离子，所以产物为氧气。而阳离子在阴极进行还原反应，而阳离子是属于一 A 族，只要是阳离子为一 A。正二 A 正铝及 NH4 氨的话，则产物为氢气。然而，产物只要是氢气跟氧气的时候，可视为电解水，表示氢氧化钠只是当做电解质，本身溶质并不会消耗掉。接着，我们计算出溶质氢氧化的重量。溶质重量等于溶液乘上重量百分率，溶液为一百克，重量百分原本为百分之十，因此等于十公克。而电解完之后，浓度会从百分之十变为百分之十一，因此电解既然视为电解，所以表示水可以消耗掉，所以。重量百分率为百分之十一，事实上它是为原本溶质十公克，并不会消耗掉。水溶液的话为一百克，唯一会消耗掉是水的重量，因此我们就可以算出水的重量等于九点一公克。接着，我们列出水电解成氢氢氧气的方程式，可以看到，以氧化数而言，氢为正一，氢气为零，因此得每一个氢得到一个电子，总共两氢，表示总得到两电子，所以总共要经过两个法拉第的电量。所以我们就可以知道，水消掉 9.1 公克，表示总共消耗掉 9.1 除以18这么多摩尔。因此，必须要用掉两倍乘上 9.1 除以18八法的的电量，所以等于九分之九点一的法拉第。而题目是说明。电量为电流为五安培 ，x 小时间，因此一伐地等于二十六点八安培小时，所以又等于电流为五安培，时间为 x 小时，要除以二十六点八，就可以计算出 x 等于五点四个小时。答案为 D 选项。